హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను బాగున్నానండి మీరు కనుక నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ పెట్టడం మర్చిపోవద్దు మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా కావాలి సో ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ మేము ఇక్కడ టూర్కి స్టార్ట్ అయ్యామండి డివోషనల్ డివోషనల్ ట్రిప్ అండి లాస్ట్ వీడియోస్లో కూడా పెట్టాను కదా డివోషనల్ బ్లాగ్ అని పెట్టాను అందులో సామర్లకోట అండ్ కుక్కటేశ్వర స్వామి భీమలింగేశ్వర స్వామి ఈ టెంపుల్స్ అయితే పెట్టాను నేను అవి కూడా వాచ్ చేయకపోతే చూడండి కంపల్సరీ అండ్ ఇక్కడైతే స్టార్ట్ అయిపోయామండి టెంపుల్స్కి వెళ్ళడానికి ఎర్లీ మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతే మనకి త్వరగా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి కదా అన్ని టెంపుల్స్ సో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అయితే వెళ్ళాము త్వరగా ఎంత త్వరగా స్టార్ట్ అవుతే అంత త్వరగా అయిపోతుంది కదా అని చెప్పేసి అండ్ ఇక్కడైతే కడియం తగిలిందండి మాకు కడియం అంటే గుర్తొచ్చేది మొక్కలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మెయిన్ ఇది కడియం అంటే చాలా మందికి తెలుస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని మొక్కలు ఉన్నాయి దొరకని ఈ ప్లాంట్స్ అంటూ ఉండవు మనకి కడియంలో సో మాకు రాజమండ్రికి దగ్గర కాబట్టి కడియం అయితే సూపర్ ఉంటుంది నేను తర్వాత వీడియో చేస్తాను కడియం నర్సరీస్ అవి కూడా అండ్ ఇక్కడ నుంచి చాలామంది తీసుకెళ్తారు ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి ఇక్కడ నుంచే ప్లాంట్స్ అవి కూడా కడియం అంటే అందరికీ తెలిసిందే కదా మొక్కలకి ఫేమస్ ఇక్కడ దొరకిన మొక్కలు అంటూ ఉండవు చాలా రకాలు అయితే ఉంటాయి మనం ఏది అడిగినా మనకి దొరుకుతుంది ఇక్కడ అండ్ నర్సరీస్ అవి కూడా చాలా ఉంటాయి ఒక దానిలో దొరకపోయినా ఏదో ఒక దానిలో మనకి దొరుకుతుంది మనం సెర్చ్ చేసి ఓపుకుండాలి అండ్ ఇక్కడ కూడా మనకి కాంట్రాక్ట్ బేస్ మీద చాలా మంది తీసుకెళ్తారు గవర్నమెంటే కాదు ప్రతి వాళ్ళు తీసుకెళ్తారు ఇక్కడ లారీస్లో అలా తీసుకెళ్తారు మొక్కల్ని అయితే అండ్ ఇక్కడ మేము ఎర్లీ మార్నింగ్ బయలుదేరాం కదా మంచు చూడండి ఫుల్ ఎలా ఉందో ఇంకా ముందస్తు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది మొత్తం రోడ్ అంతా కూడా చాలా మంచుగా ఉంది బాగుంది ఇక్కడ అండ్ స్టార్టింగ్ మేము పెనుగొండతో స్టార్ట్ చేసామండి పెనుగొండ టెంపుల్ కన్యకా పరమేశ్వరి టెంపుల్ అండి చాలా బాగుంది టెంపుల్ అయితే ఒకసారి మీరు కంపల్సరీ విజిట్ చేయండి టెంపుల్ని అండ్ మేము మాకు కొంచెం డిసప్పాయింటింగ్ ఏంటంటే ఇంకా వర్క్ జరుగుతుంది లోపల మా అత్తయ్య ఫస్ట్ వెళ్ళారు అప్పుడు బాగానే ఉంది అండ్ ఇప్పుడైతే మళ్ళీ కొంచెం మార్పులు అవి చేస్తున్నారు లోపల సో కొంచెం ఎంట్రీన్స్ అది క్లోజ్ చేశారు బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళవలసి వచ్చింది అదొకటే డిసప్పాయింట్ అనిపించింది అండ్ పక్కన అవి కూడా ఉన్నాయి ఇంకా టెంపుల్స్ అవన్నీ కూడా కడుతున్నారు ఇది ఈ విగ్రహం అయితే చాలా పెద్దదండి తొంభై అడుగుల విగ్రహం అండి ఇది ఇది పంచలోహాలతో చేశారంట దీన్ని మొత్తం ఎలాగ విగ్రహాన్ని చెక్కడానికి అది సెవెన్ హండ్రెడ్ డేస్ పట్టిందంటండి హండ్రెడ్ మెంబర్స్ చే చేయించారంట చూడండి ఎంత బాగుందో విగ్రహం అయితే చాలా బాగుంది లోపల కొంచెం ఇంకా వర్కింగ్ అయితే జరుగుతుందండి విగ్రహం చూడండి మనం ఇక్కడ నుంచి వస్తే పైకి ఎత్తుకొని చూడాల్సి వస్తుంది ఫొటోస్ అవి కూడా మనకి ఎంట్రన్స్లో అయితే బాగా వస్తుంది కొంచెం అదొకటి డిసప్పాయింట్ అనిపించింది ఎంట్రన్స్ ఉండి ఉంటే బాగుండేది అనిపించింది ఇంకా చూడండి వర్కింగ్ అది జరుగుతుంది అండ్ పక్కన ఉంది కదా క్రేన్ లాంటిది ఉన్నాయి ఆ వాటితో క్లీనింగ్ అది చేస్తారంట పైకి దండ వేయడం కానీ ప్రతిదీ పైకంటా వెళ్ళాలి చుట్టూ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే జరుగుతుంది ఇంకా కొంచెం కొంచెం వర్క్ అయితే ఉంది ఈ టెంపుల్ అయితే అయిపోయిందండి ఫస్ట్ది ఫస్ట్ టెంపుల్ అయిపోయింది అండ్ కొంచెం డిసప్పాయింటింగ్ అన్నాను కదా అదే మొత్తం చాలా కన్స్ట్రక్షన్ అయితే జరుగుతుంది మంచిగా అయితే కడుతున్నారంట ఇంకా కొంచెం డెవలప్ చేస్తున్నారు అండ్ బ్యాక్ సైడ్ అది కూడా ఇంకా టెంపుల్స్ ఉన్నాయి చిన్న చిన్న టెంపుల్స్ ఇంకా నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు చేద్దాంలే చూద్దాంలే అని చెప్పేసి ఇంకా స్టార్ట్గా మళ్ళీ ఇది ఇక్కడే ఉండిపోతే ఉన్న టెంపుల్స్ ఆగిపోతాయి కదా బాగా ఎంట్రన్స్లో అయితే పెద్ద విగ్రహం కూడా ఉంది అమ్మవారిది అది కూడా చాలా బాగుందండి టెంపుల్ అయితే కంపల్సరీ చూడాలి కొంచెం టైం అయితే పడుతుంది కన్స్ట్రక్షన్ అది అయ్యేటప్పటికి అండ్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత మేము భీమవరం వెళ్ళామండి భీమవరం మావులం తల్లి టెంపుల్కి వెళ్తున్నాము మధ్యలో టిఫిన్స్ అవి కూడా చేసేసాము 
అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ టెంపుల్ వచ్చేసి భీమవరం మావుళ్ళం తల్లి టెంపుల్ అండి మావుళ్ళం తల్లి భీమవరం చాలా ఫేమస్ ఆవిడ కళ్ళు అవి చాలా బాగుంటాయి అమ్మవారి ఫేస్ అది కూడా అండ్ ఇక్కడ ఫేమస్ ఏంటంటే పచ్చరైలు ఫేమస్ ఏంటి దేవుడి గుడికి వచ్చే పచ్చరైలు జస్ట్ ఫేమస్ అది చెప్తున్నాం కదా మామూలు పచ్చరైలు చేపల రైలు చేపల చెరువులు అవి చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ చాలా బాగుంటాయి ఎక్కువ నాన్ వెజ్ అది కూడా బాగా దొరుకుతుంది ఇక్కడ అండ్ మనం భీమవరం వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ మీరు పక్కన ఉన్న పాలకొల్లు క్షీరరామే క్షీరరామేశ్వర స్వామి టెంపుల్ అండ్ భీమవరంలోనే మనకి పంచారామంలో ఒకటైన సోమేశ్వర స్వామి టెంపుల్ ఈ రెండు కూడా కవర్ చేయొచ్చు అండ్ పక్కన యనమందురు అని చెప్పేసింది ఆ టెంపుల్ కూడా చూపిస్తాను అది కూడా మీరు కవర్ చేయొచ్చండి భీమవరం వస్తే ఒక ఫోర్ టెంపుల్స్ కూడా కవర్ చేయొచ్చు అండ్ చాలా మంచి టెంపుల్స్ అండి అక్కడ అండ్ లోపలికి అయితే వచ్చాము లోపల దర్శనం అది చేసుకున్నాం చాలా బాగా జరిగిందండి దర్శనం అది కూడా నెక్స్ట్ థర్డ్ టెంపుల్ వచ్చేసి సోమేశ్వర స్వామి టెంపుల్ అండి ఇది భీమవరంలో ఉంటుంది పంచారామ క్షేత్రాల్లో ఒకటి టెంపుల్ కూడా అండ్ మనకి ఈ టెంపుల్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఫేమస్ కూడా మన పంచారామాలు కదండి పంచారామాలన్నీ కూడా ఒక రోజులో కంప్లీట్ చేస్తే చాలా మంచిది అంటారు అది కూడా కార్తీక మాసంలో చేస్తే ఇంకా ఇంకా మంచిది అండ్ మేము వెళ్ళినప్పటికీ స్వామివారి తలుపులు వేసేసి ఉన్నాయండి కొంచెం లేట్ అయింది అక్కడే అన్ని అన్ని త్వరగా కంప్లీట్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం కానీ ఇక్కడ లేట్ అయింది స్వామివారికి నైవేద్యం పెడుతున్నారు సో లేట్ అయిందండి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ టెంపుల్ వచ్చేసి యనమదుర్ అండి శివాలయం ఈ శివాలయం చాలా మంచిది చాలా లైఫ్లో ఒక్కసారి అయినా దర్శించుకోవాలి ఇక్కడ కోనేరు ఉంది కదండి అది గంగా జలంతో సమానం అంటండి ఆ గంగతోనే అమ్మవారి స్వామివారికి నైవేద్యం అన్నీ కూడా ఆ నీటితోనే చేస్తారంటండి అండ్ ఇక్కడ విశిష్టత ఏంటంటే స్వామివారి తలక్రిందులుగా తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఆ స్వామివారి పక్కనే అమ్మవారు కూడా ఉంటారు చంటి బాలుడితో మూడు నెలల పిల్లాడితో ఆమె అక్కడ ఉంటుంది వెలిసారంటండి ఇలాగా చాలా బాగుంది మనమైతే కంపల్సరీ చూడాలి ఎక్కడ చూడలేదు నేను ఇలాగ స్వామివారిని తపస్సు చేయడం అండ్ ఇలాగ తలక్రిందులుగా అసలు చూడలేదు శివలింగం ఇలాగ స్వయంభూ అండి కంపల్సరీ వెళ్ళండి ఈ టెంపుల్ చాలా బాగుంది నెక్స్ట్ టెంపుల్ వచ్చేసి అత్తుల సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి టెంపుల్ అండి ఈ టెంపుల్ కూడా చాలా ఫేమస్ అండ్ ఇక్కడ స్వామివారు స్వయంభూ అండి నెమలితో దర్శనం ఇస్తారు స్వామివారు ఇక్కడ షష్ఠి ముందు రోజు వచ్చామండి సో ఇక్కడ ఫ్లవర్ డెకరేషన్ అది చేస్తున్నారు మొత్తం అంతా కూడా అండ్ షష్ఠికి చాలా బాగా జరుగుతుందండి ఇక్కడ చూడండి ఫ్లవర్స్ అవి కూడా చాలా బాగున్నాయి బాగా డెకరేషన్ అయితే చేస్తున్నారు చాలా గ్రాండ్గా అయితే చేస్తారంటండి సష్టికి అసలు ఖాళీ ఉండదు మేము వెళ్ళిన టైం కూడా సోమవారి దర్శనం అది అవ్వలేదు సో కొంచెం అంతకుముందు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ వెళ్ళాము అప్పుడు బా దర్శనం అది కూడా చేసుకున్నాం అండి ఇక్కడ కూడా మేము కోరుకున్న కోరికలు బాగా నెరవేరుతాయండి ఇక్కడ కూడా అండ్ ఈ గుడి చరిత్ర ఏమిటంటే పూర్వం ఒక పెద్ద పుట్ట అయితే ఉండేదంటండి చెరువు దగ్గర అక్కడ పాము పెద్ద పాము తిరుగుతూ ఉండేదంట జనాలను ఏం చేసేది కాదంట ఆకర్షణీయంగా ఉండేదంట పాము అది ఏం చేసేది కాదంటండి జనాలను దీని అది వెళ్తూ ఉండేదంట తర్వాత వరదలు రావడంతో పుట్టది కొట్టుకుపోయింది తర్వాత జనాలు అక్కడ తవ్వితే అక్కడ విగ్రహం అన్నది బయటపడిందంటండి సోమవారి విగ్రహం దాన్ని గుడి కట్టి ఇలాగ చేశారండి ఇప్పటికీ పాము వచ్చి వెళ్తుంది నైట్ గర్భగుడిలోకి వస్తుందంటండి వచ్చి మార్నింగ్ వెళ్తుందంట
ఈ టెంపుల్ ఎదుర్కొంటానే సోమలం తల్లి గుడి ఉంటుందండి ఇక్కడ అమ్మవారు కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ ఉయ్యాలలో గరగలవి పెట్టారండి ఊపుతారు పిల్లలు లేని వాళ్ళకి అది సంతానం కలుగుతుందంట ఈ ఉయ్యాలు అది ఊపి మనసులో ఉన్న కోరికలు కోరుకుంటే నిడదవల్ కోటసత్యం తల్లి టెంపుల్ అండి రాజమండ్రికి దగ్గరలోనే ఇది బ్రిడ్జ్ తర్వాత అండ్ ఈ టెంపుల్ వచ్చేసి చాలా ఫేమస్ అండి ఇక్కడ నిడదవల్ కోటసత్యం తల్లి అంటే చాలా మందికి తెలుస్తుంది అండ్ ఈ టెంపుల్లో ఎక్కువ భోజనాలు అది కూడా పెట్టుకుంటారండి సండేస్ అది కూడా భోజనాలు పెట్టుకుంటారు అమ్మవారికి మొక్కుకుంటారండి ఈ టెంపుల్ మనకి సంతానాన్ని లేని వాళ్ళకి సంతానాన్ని ఇస్తారంటండి అమ్మవారు అలాగే మనం కోరిన కోరికలు కూడా నెరవేరుస్తుంది అమ్మవారు ఈ అమ్మవారిని ఇదివరకు పూర్వం రాజులు కొలిచేవారంటండి కోటలో కోటలో రాజుగారి కోటలు ఉంటాయి కదా రాజులు కొలిచేవారంటండి తర్వాత ఈ అమ్మ పొలంలో దొరికిందంటండి అమ్మవారు అప్పుడు కళ్ళలో కొంచి గుడి కట్టమని ఒక భక్తుడికి కనిపించి చెప్పడంతో అమ్మవారికి కూడా అది కట్టించారండి తర్వాత కట్టించిన కాంచి అన్ని ప్రతి సంవత్సరం కూడా డెవలప్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ బాగా జరుగుతూ వచ్చిందండి ఇప్పుడైతే గోపురం కట్టారు చాలా బాగా అయితే చేశారండి గుడిని అయితే టెంపుల్ అది అండ్ ఇక్కడ మనం పడుకోవడానికి గదులు అవి కూడా ఉంటాయండి ఇక్కడ సత్రం అది ఉంది బ్యాక్ సైడ్ అది రూమ్స్ అవి కూడా ఉంటాయి ఈ టెంపుల్లో అయితే మనం స్టే చేయొచ్చు మనం ఉండాలనుకుంటే వండే అలా స్టే చేయొచ్చు అండి ఇక్కడ యా ఇలా అయితే మా ట్రిప్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందండి చాలా బాగా అయితే జరిగినాయి అన్ని దర్శనాలు కూడా ఒక సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి టెంపుల్ ఒకటి అవ్వలేదు ఉన్నాయి అన్నీ కూడా చాలా బాగా జరిగినాయి ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా కావాలి సో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ పెట్టడం మర్చిపోవద్దు ఎలా ఉందో కంపల్సరీ కామెంట్ పెట్టండి దాన్ని బట్టి నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాను నా వీడియోస్ ఎలా ఉన్నాయో తెలుస్తుంది కదా సో కామెంట్ పెట్టండి ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్ టు మై ఛానల్ అండ్ బై బై సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఫ్రెండ్స్